আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি ও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব আমি সংশয়বাদী থেকে কিভাবে ইসলামে ফিরে এসেছি প্রথমে বলতে চাই আমি কিভাবে সংশয়বাদী হয়েছি একদিন আমি হঠাৎ মুহাসিল ইসলাম এবং আসিম মহিনুদ্দিনের ভিডিও দেখলাম ওইখান থেকে আমি দেখলাম যে তারা হাদিস বিকৃত সরি মানে হাদিসগুলো বলতেছে যে ইসলামের বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে কোরআনের আয়াত বিকৃত করতেছে কোরআন নাকি ভুল আছে অন্যান্য অনেক কিছু তো আমি মনে করছিলাম যে হ্যাঁ হইতে পারে যে সত্যি তাদের ঘটনাটা আর আমাদের সাধারণ মুসলিম এত কিছু যাচাই করে না হতেও পারে যে যেগুলো থাকার হইতে পারে তো আমি আমার আমি আরও মনোযোগ দিই তাদের ভিডিওগুলো দেখতে দেখলাম যতই দেখি ততই আমি আস্তে আস্তে ইসলাম থেকে সরে আসতেছিলাম সরে এসেছি তত থেকে তো তাদের ভিডিওগুলো যে অনেকগুলো বেশিরভাগই ছিল ইসলাম বিদেশি ভিডিও ওইখান থেকে আমি আস্তে আস্তে ইসলামের পথে পথ থেকে চলে দূরে চলে এসেছি তো তখন থেকে আমি নিজেকে একজন সংসদবাদী হিসেবে দাবি করতাম প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস ছিলাম সংসদবাদী তো যখন আমি সংসদবাদী ছিলাম তখন আমার জীবনের থেকে মনে যে সব সুখ শান্তি সব চলে গেছে আমি খুব এক মানে নিশ্চয় হয়ে গেছি তখন আর সারাদিন একা একা বসে থাকতাম আর শুধু চিন্তা করতাম চিন্তা করতাম এমন অনেক দিন আছে যে আসে যে চিন্তা করতে গিয়ে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে প্রেশার আপ ডাউন করছিল তো বিষণ্নতা মন নিয়ে সবার সাথে দেখাতাম যে আমি খুব হাসি খুশি আছি আমার কিছু হয় নাই আবার ভিতরে ভিতরে আমি আস্তে আস্তে ক্ষয় যাচ্ছিলাম নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারলাম না তো একদিন সন্ধ্যায় একা একা মনে এক একা বসে মনে অনুভব বলতেছি পৃথিবীর স্রষ্টা তুমি যদি থেকে থাকো তাহলে তোমার যে ধর্ম সে ধর্ম আমাকে ধাবিত করো আমি তোমার ধর্মে যাব তোমার ধর্মটা যদি সঠিক হয় তাহলে আমি ওই ধর্মেই থাকবো অটল থাকবো সুতরাং তুমি যদি থেকে থাকো তাহলে আমাকে তোমার ধর্মের মধ্যে নিয়ে যাও তো এরপরে আমি আস্তে আস্তে পজিটিভলি আসার চিন্তা করছিলাম যে কি ইসলামের দিকে কিন্তু আমার অবস্থা এমনভাবে হয়েছে যে একটা নেশার মতো হয়ে গেছে যে আমি তখন আসিফ মনিদ্দিন এবং মুসলিম ইসলামের ভিডিও ছাড়া থাকতে পারতাম না এমন অবস্থা আমার হয়েছে তখন তো অনেকবার হাল ছেড়ে দিয়েছি অনেকবার হাল ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে না পেরে অনেকবার হাল ছেড়ে দিয়েছি যা মনে রাখলাম যা নাস্তি করে হয়েছি যদি জাহান্নাম থাকে তো জাহান নামে ফুটছি এত টেনশন নিতে পারবো না তো এই আর কি তো একদিন ইউটিউবে আমি এম কে হাসান ভাইয়ের ভিডিও দেখেছিলাম তো উনি প্রথমটা যে ভিডিও দেখেছি ওই ভিডিওটা খুবই আমার থেকে ভালো লাগলো এবং উনি মুফাসুল ইসলামের যেসব বিকৃত করা হাদিস বা সে যে হাদিস বা আয়াত বিকৃত করে সেসব চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরাই দিছে তখন আমি ওইগুলো দেখেই কিছুটা আস্তে আস্তে মানে ইসলামের পথে আসার অগ্রসর করছি তো হাদিসটা ছিল ওই সাত কূপ আর বসক সম্পর্কে হুম তো আমি এই হাদিসটা দেখে তার এই এম কাসম ভাইয়ের এই ভিডিওটা দেখে খুবই খুশি হয়েছি এবং আমি এম কাসম ভাইয়ের এম কাসম ভাইয়ের ইউটিউবে ঢুকে তার অন্যান্য সব ভিডিও দেখেছি আচার্যজনক হলে সত্য যে ওই সব ভিডিও আমার থেকে এত মন ভালো লাগে 
যে আমি আর আমি আসা আগে থেকে অনেকটা ইসলামের দিকে আবার ফিরে আসতেছিলাম ব্যাক করতেছি তো প্রায় বিশ দশ বিশটার মতো হাদিস হবে যেগুলো মোফাসুল ইসলাম এবং আসিফ মহিউদ্দিন যে বিকৃত করছে হ্যাঁ হাদিস বিকৃত করছে তো এগুলো আমি দেখেই নিজের মধ্যে আমার একটু আনন্দ এসেছে আমার মধ্যে আনন্দ এসেছে আমি ইসলামের দিকে আর একটু মনোযোগ হইলাম যে না আমারে ভুল হইতে ওদের হইতে পারে তারপর আমি আপনার ওই তারপর আমি এরপরে কোরআন শরীফ বা কোরআন মাজিদ এবং হাদিস সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করছি আরেকটা কথা বলে রাখি যে তা হলো আমি কিন্তু আমি কিন্তু কোরআন হাদিস সম্পর্কে তেমন বেশি জানতাম না আর যখন নাস্তিকা দেখি যে এরকম মানে বিজ্ঞত করা শুরু করছে তখন আমি যাচাই করতে করতে শুরু করছি যে আসলে কি কোরআনগুলো সত্য না মিথ্যা তারপর আমি কোরআন শরীফ ফুলে খুলে কোরআনের অনেকগুলো সুরা পড়ছি দশ বারোটা হবে দশ বারোটা সুরা পড়ে আমি বঙ্গবন্ধু পড়ছি বিশ্বাস করবেন না আমার দিল যে এত নরম হয়েছে কোরআনের এত সুন্দর আয়াত এত সুন্দর ভাবলাম নাস্তিকরা কি এগুলো দেখে না তারা মানে কি তারা কি এগুলো দেখে না তো যেরকম আমাকে সুরা আত্মপুরের পঁয়ত্রিশ নম্বর সত্তরিশ নম্বর আয়াত বেশি মুগ্ধ করেছে যে এটি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন প্রশ্ন করার বটেও যে তোমরা কি তারা কি তারা কি ভাবে যে তারা ষষ্ঠা ব্যতীত হয়েছে না তারা নিজেরাই নিজেদের ষষ্ঠা না তারা আসমান জমিন সৃষ্টি করেছে এবং তখন আমি যখন কোরআন খুলে পড়ছি তখন আমার বলছিলাম যে আমার আয়াতগুলো অনেক মুক্তি করেছে আর আরেকটি কথা বলে রাখি যে আসে মহিউদ্দিনের সাথে মানে যাদের ভিডিও দেখে তারা তো অনেকগুলো নাস্তিক থাকে বা অনেকগুলো মুসলিম থাকে যারা আস্তে আস্তে তাদের বিড়ি দেখে সংশয়বাদী হয়ে এসেছে আমি আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো আর নাস্তিকরা মূলত হাদিস বিকৃতি করে আপনারা ওদের হাদিস ওদের বিকৃতি করে হাদিস দেখে লাফাবেন না যে এটি সঠিক আপনারা হাদিস দেখে লাফাবেন না যে ওদের বক্তব্যটাই ওদের বক্তব্য বক্তব্যটাই সঠিক ওকে যাচাই করবেন হাদিস যাচাই করবেন সবাই তখন দেখবেন যে আসলে ওরা কতটুকু যে হাদিস বিকৃত করে ও তার আগে একটা কথা বলতে চাই যে আমি যখন সংস্পাদি ছিলাম তখন আমি দাদা রাহুল হোসেন বাসিতে আমার হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছে তো তিনি আমার তখনই বলছে যে আগে জ্ঞান অর্জন করুন জ্ঞান অর্জন করলে বুঝবেন যে নাস্তিকরা কিভাবে হাদিস বিকৃত করে তো আমি যে ওনার এস এস ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে আপনার কথায় আমি মানবো হ্যাঁ তারপর থেকে আমি আস্তে 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 যে হ্যাঁ সত্যি তো ওনার কথাইগুলো সত্যি যে হাদিস বিকৃতি করে আর যেরকম একটা হাদিস হাদিস বিকৃতির কথা কথা বলি মোফাসুল হিসাব যে বলছে আল্লাহকে প্রশ্ন করা যাবে না আসলে এই হাদিসটা সরি এই আয়াতটা তার বুঝতে ভুল হয়েছে এই আয়াতটার মধ্যে বলছে যে আমাকে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে আমাকে প্রশ্ন করা হবে না কে আমতের মাঠে আমাকে প্রশ্ন কে আমত বা হাসুর বলেন বা পরকাল বলেন আমাকে প্রশ্ন করা হবে না তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে সুতরাং তোমরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি থাকো আর তিনি বানাইছেন কি যে তার বলে প্রশ্ন করা যাবে না এই হলো ওদের মূলত জ্ঞানের লেভেলটুকু আর আমি মানে আরও বলবো যে আমি অনেক নাচ থেকে ইয়ে দেখছি ফোর্স দেখছি এবং অনেকগুলো বেবি দেখছি যে তারা কতটুকু নীলের জহলে এরকম করতে পারে আর আপনাদেরকে আরেকটি কথা বলি যে তারা ভিডিও কাটছাট করে হ্যাঁ অনেক ভিডিও করে সুতরাং কোরআনে বলছে যে জ্ঞান অর্জন করো যদি না জানো তাহলে যদি না জানো তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো তো আজ যাই হোক আমি আমার 
মনের গভীর থেকে হৃদয়ের স্পন্দন থেকে এম কে ভাই হাসানেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার কে এভাবে মানে তার এসব ইসলাম প্রচার বা সংসবাদীগুলো রে বা নাসিকগুলো অনেক তিনি অনেক নাসিককে ইসলামে ফিরিয়ে এসেছেন এই আমি তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই সে সাথে জানাই আমার আলী ভাইকে যিনি যিনি তাদের ভিডিওগুলো সবার সাথে তুলে ধরেন এটিও এক প্রকার ইসলাম প্রচার তিনি কি আল্লাহ আল্লাহ তাকে ইসলামের জন্য কবুল করুক আমিন আর আরেকটা কথা যখন আমি সংসদে ছিলাম আমি কিছু তাকাতাম না আমি শুধু নিজের দিকে তাকাতাম যে এত সুন্দর একটা বডি কিডনি আহ কিডনি হাত পা চোখ নাক একটা মেশিনের যখন একটা মেশিনের যখন একটা তার ছিঁড়ে দিবেন বা একটা গাড়ির যখন একটা তার ছিঁড়ে দিবেন তখন কিন্তু তারটা কি তো তখন গাড়িটার গাড়িটার কিছু না কিছু ক্ষতি হবে ঠিক আমাদের শরীরের গঠনটা এমনভাবে তৈরি করেছে আল্লাহ কিছু যদি হয় কিছু একটা হলে কোনো কিছু একটা ক্ষতি হলে মানে সরি হেপ্রে হলে আমাদের শরীরের অনেক ক্ষতি হয় তো এই জিনিসটা আমাদের আসলে আস্তিক হওয়ার জন্য বেশ কিছু লাগে না নিজের শরীরের দিকে তাকালেই আস্তিক হওয়া যায় এত সুন্দর শরীর এত সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো এটা আসলে এমনি এমনি হয় না বিবর্তন বলুন যাই বলুন এগুলো সব আচ্ছা ওই ব্যাপারে আমি যাচ্ছি না আমি সাধারণ আমার ব্যাপারে বলতেছি যে নিজের শরীরের দিকে তাকান নিজের শরীরের দিকে তাকালে আর কিছু লাগে না যারা নাস্তিক তারা তারা পারবে কি ওই কে কি করছে না করছে তাও করে তাও বিকৃত করে করে তারা যদি নিজের শরীরের দিকে তাকাতো বা এই যে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাকৃতিক একটা নিয়ম শৃঙ্খলা আল্লাহ তো বলছে যে যদি মোহাম্মদকে অবিশ্বাস করো এবং তার আল্লাহকে অবিশ্বাস করো তাহলে ছেড়ে দেখো ওই জমিন আর আসমানে কি আছে এই আর কি তো এই প্রশ্নগুলো করে অনেক প্রশ্ন আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে বলে এবং আমাদেরকে অনেক কিছু চোখে আঙুল দিয়ে বুঝাই দেয় এক নাস্তিক মানে মূর্খতা সেটা আমরা জানি তো এই ছিল আমার ইসলামে ফিরে আসা তো এখন আমি আস্তিক আস্তিক এবং মুসল আল্লাহ তো বিশ্বাসী আমি যে এখানে আসবো আমি জীবনও ভাবি নেই আমি যে এ পর্যায়ে আসবো আমি জীবনও ভাবি নেই আমার এমন অবস্থা আমি মানে কল্পনা করি না যে আমি এইভাবে আসবো আমি মনে করছি যে আমি শেষ আমার জীবন শেষ আমি হয়তো আর আসতে পারবো না এই তো এই ছিল আমার ইসলামে ফিরে আসার কথা তো আমরা যেন আপনারা দোয়া করবেন মন প্রধানে দোয়া করবেন আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহ যেন আমাকেও আমাকে ইসলামের জন্য কবুল করুক আমিও অবশ্যই আপনাদের জন্য দোয়া করবো আল্লাহ যেন আপনাদেরকে ভালো রাখুক এই বলে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন